ഹലോ ആൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റേഴ്സിന്റെ വേറെ ചില കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പോയിന്റേഴ്സ് എന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സെക്ഷൻസും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുൻപ് പോയിന്റേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഇന്നിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പോയിന്റേഴ്സ് വിത്ത് ഫംഗ്ഷൻസും പോയിന്റേഴ്സ് വിത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ആണ് സോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കുക അതെല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റേഴ്സ് ടു സ്ട്രക്ചർ എൻ സി സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് പോയിന്റേഴ്സ് ടു സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്തുള്ള എലമെന്റ് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആരോ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് ആരോ കീവേഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ള മെമ്പർ വേരിയബിൾസിനകത്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് കൊടുത്തു നെയിം എന്നുള്ളത് സ്ട്രക്ട് എന്നുള്ള കീവേഡാ കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ദൻ അതിനകത്ത് മെമ്പർ വേരിയബിൾസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെമ്പർ വൺ മെമ്പർ ടു എന്നുള്ള മെമ്പർ വേരിയബിൾസ് എനിക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് സ്ട്രക്ട് നെയിം അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ എനിക്ക് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവിടെ ഹാരി എന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നോർമൽ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റർ വേരിയബിളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചറിന്റെ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രക്ചർ പോയിന്റർ വേരിയബിളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അത് സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ആസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം നമുക്കറിയാം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഈ പി ടി ആർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്കായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഹിയർ പി ടി ആർ ഈസ് എ പോയിന്റ് ടു സ്ട്രക്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ആക്സസ് മെമ്പേഴ്സ് യൂസിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ പോയിന്റ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ പോയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മെമ്പർ വേരിയബിൾസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതേ തന്നെ ഒരു പോയിന്റർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ വേരിയബിൾസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിനെ പുറമെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഒരു ഹൈഫണ് ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുക ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ടു ആക്സസ് Members of a structure using pointers, we use arrow operator. Okay. And here, just a struct health in the moment. I have a structure created. I have three member variables. ID, height, weight. ID is the integer that is declared. That is the float that is the height and weight. So, the float size is 4 byte. The integer size is 2 byte. The total structure of a structure variable is size. I will give you 10 bytes. Okay. Then, we will access the axis. Let's look at the struct health. That is the name I have declared. ID, height and weight. Then, the main function is struct health. സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ എച്ച് വൺ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ എച്ച് പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റർ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്
then add to nokan and HPTR arrow ID is equal to one. HPTR arrow ID is equal to one on the chain. HPTR point in the pare and H one in the other point in the HPTR point in the H1 in point in So H1 in Agatula, ideally canon number in the story and power another value one and all the story another. Okay, HPTR and which will HPTR now H1 in address and a story another. So HPTR arrow ID in which will HPTR point DM button the H1 in Agatula ID and a point DM button and double. So Adin Agatula value one and all the story. Okay, other word than. HPTR height and other HPTR point in H1 and Agatha height and other 170.00 story can. Okay, other than a third and HPTR arrow weight HPTR point in other Ariana H1 in H1 in a point in other one HPTR arrow weight and other 70.50 H1 Nagatola weight like a story in the Okay. Accessing so, that is the accessing. So, the print of use is printed. HPTR ID, HPTR height, HPTR weight. Print. Arrow operator is HPTR pointer. This pointer is the pointer. Dot operator is the pointer. We have already previously discussed this. Then, we have the output. ID 1, height 170.00, other weight 70.5000 on the other way. Param is under float on a city. Okay, float data type is under floating value representation. I take him by another. Even in HPTR, nulla, where a pointer variable load, Nashirikim, H1 and Agatula values in an axis. Okay. Then H1 dot ID in the Varanel, meaning you get the value same than Yana 1 and Yana. H1 dot height and the Varanel, when you get the same than Yana Kitan and the H1 dot weight and the Varanel, H1 Nakat the story the Rikina, weight and Yana included display on the Dava. Okay, Karanam H1 Nulla, very pointer variable, very normal structure variable either under normal structure variable Nagatula value accessing an original dot operator you see the term. So H1 dot height and the original into 170 where the H1 dot weight and the original 70.50 where the down. H1 dot ID in the other one over in the Okay, Pakshe, other word than HPTR arrow ID in which you HPTR point in the ID again. So HPTR ID use in the one night and then. So HPTR arrow ID in which you get the one then. And then pointers the middle are difference. Okay. In the number pointer and the size of the number of ten bytes and anywhere, which means even a number normal structure variable ten bytes and aware of the number 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 of Pointers as a function parameter is used to hold addresses of arguments passed during function call. This is also known as callback reference. Function de class is the same as the function calling with the parameter. We will values pass the value. That is call by value concept. That is call by reference. We will parameter the value pass the address. Pass Okay, value pass here and then call by value, address on a pass here and then call by reference. That's why I call by reference in the item and function parana there in the parana there. When a function is called by reference, any change made to the reference variable will affect the original variable. I'm cutting the example of the function declaration. I'm going to say that under other than a function calling under function definition. I'm going to say that. If you swap function, create a program. That is the m in the value 10 and the n the value 20. If the program run, the the in the swapping theorem, the m in the value 20 and n in the value 10. Now. Okay. We will swap the positions. Okay. We will the function. Declare the function. 
void swap adey swap nu varnattu void aite declare cheyina or function undanu njan parnu koduthu adinagathu parameter aite use cheyina argument aite use cheyan povunnathu rendu integer pointers aanu njan use cheyina nu varyam parnu koduthu then ivide main function agathu main function agathu njan ivide m in agathu 10 store cheyichirundu m in agathu 10 store cheyichirundu adu pole thanne n in agathu 20 um store cheyichirundu ഇവിടെ എമ്മിനകത്ത് ടെൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷന് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡ്രസ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ട്വന്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിന് വൺ വൺ സീറോ ടു എന്നുള്ള ഒരു അഡ്രസ് കൂടെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എമ്മും എന്നും രണ്ട് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ ടെന്നും ട്വന്റിയും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് എമ്മും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് എമ്മിന്റെയും വാ എന്നിന്റെയും വാല്യൂ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ടെന്നും ട്വന്റിയും ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം സ്വാപ്പ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യാണ് സ്വാപ്പ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആംബസൺ എം ആൻഡ് ആംബസൺ എൻ ആണ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആംബസൺ എം ആംബസൺ എൻ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എമ്മിന്റെയും എന്നിന്റെയും അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ കോൾ ബൈ വാല്യൂനകത്ത് എമ്മിന്റെയും എന്നിന്റെയും വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ കോൾ ബൈ റെഫറൻസിനകത്ത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എമ്മിന്റെയും എന്നിന്റെയും അഡ്രസ് ആണ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എവിടെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എക്സിക്യൂഷൻ ദെൻ ഇവിടെ വോയിസ് സ്വാപ്പ് ഇൻഡീജർ പോയിന്റർ എ ഇൻഡീജർ പോയിന്റർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റർ വേദിയബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ പോയിന്റർ എയിലേക്ക് എന്ത് അലോക്കേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടാവും ആംബസൺ എം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റർ ബിയിലേക്ക് ആംബസൺ എൻ അലോക്കേറ്റ് ആയിരുന്നുണ്ടാവും അതായത് എയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്രസ് വൺ വൺ സീറോ സീറോയും ബിയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്രസ് വൺ വൺ സീറോ ടു ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതായത് പോയിന്റർ എ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ടെന്നും പോയിന്റർ ബി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ട്വന്റിയും ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് എ എന്നുള്ളതിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് ആംബസൺ എം ആണ് എമ്മിന്റെ അഡ്രസ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ എക്കകത്ത് വൺ വൺ സീറോ സീറോ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റർ എ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയായിരിക്കും ടെന്നിനെ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ പോയിന്റർ ബി ബിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വൺ വൺ സീറോ ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റർ ബി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയായിരിക്കും വൺ വൺ സീറോ ടു എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള വാല്യൂനെ ആയിരിക്കും പോയിന്റർ ബി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് അഡ്രസ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം ഇൻഡീജർ ടെമ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ടെമ്പ് ഈസിക്കൾ ടു പോയിന്റർ എ എന്ന് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെമ്പ് ഈസിക്കൾ ടു പോയിന്റർ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റർ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് പോയിന്റർ എക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ പോയിന്റർ എ എന്നുള്ളത് ഏതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ടെമ്പിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ടെമ്പിനകത്ത് ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പോയിന്റർ എ എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോയിന്റർ ബി സ്റ്റോർ ചെയ്തു പോയിന്റർ ബി എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച് വെച്ചാൽ ട്വന്റി ആണ് ദെൻ ട്വന്റി ഏതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ടെന്നിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് ടെന്നിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ട്വന്റി എന്നുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിൽ ആദ്യം ടെൻ ആൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി എന്നുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ലൈനോട് കൂടി ഓക്കെ അതിനുശേഷം പോയിന്റർ ബി പോയിന്റർ ബി എന്നുള്ളതിലേക്ക് ടെമ്പിന്റെ ഉള്ള വാല്യൂ ആണ് അലോക്ക് ടെമ്പിനകത്ത് ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിടക്കുന്നത് ആ ടെമ്പിനെയാണ് ഏതിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റർ ബിയിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റർ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത് വൺ വൺ സീറോ ടു എന്നുള്ള
സോ ആ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ സ്വാപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷനകത്ത് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ദൻ ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കൺസെപ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഡ്രസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക അഡ്രസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോൾ ബൈ റഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യ